ஆனா எங்க ஆட்டம் வெறித்தனமா இருக்கும் இப்போ நீங்க இந்தியா லெவல்ல வரணும் தமிழ்நாடு லெவல்லயே ஃபுட்பாலுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை இப்போ இதனால் பிளேயர்ஸோட டெவலப்மெண்ட் ரொம்ப கம்மியாகிடுச்சு அதே போல் பிளேயர்ஸ் நிறைய பேர் அழிஞ்சு போயிட்டாங்க இதனால் ஸோ அதே போல் வந்து இந்த நார்த் மெட்ராஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபுட்பால் வந்து கிரேஸ் நெக்ஸ்ட் லெவலில் போகிறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன்ஸே கிடைக்க மாட்டேன்னு ஸோ ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாலிடிக்ஸ் இந்தியன் பிளேயருங்க நிறைய பிளேயர் நல்ல பிளேயர் இருக்காங்க அது ஏன் இன்னும் போகலன்னா முழுமையாக பாலிடிக்ஸ் தான் நல்ல பிளேயருங்க சான்ஸ் என் பேர் சுமன் ராஜு நான் ஐசிஎஃப் அப்பாயின்மெண்ட் பிளேயர் இங்கே ஆசீர்வாதத்தை பொறுத்தல் தான் இருக்கோம் நேஷ்னல்ஸ் எல்லாம் விளையாடியிருக்கோம் இப்போது இந்த கேம்ப்பு பார்த்திங்கன்னா இது பதினாறாவது வருஷம் இந்த கேம்ப்பு சம்மர் கேம்ப் நடத்துறது கேம்ப்பு நல்ல ஒரு எயிட் இயர்ஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுற பசங்களே எல்லாம் எயிட் இயர்ஸ் டூ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் வரைக்கும் எல்லாம் விளாட்றாங்க ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி வரைக்கும் இங்கே ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க எல்லா பிளேயர்ஸும் இங்கே கோச்சஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சிக்ஸ் செவன் கோச்சஸ் கிட்டே இருக்கும் எல்லாம் லைசன்ஸ் கோச்சஸ் தான் இருக்காங்க இங்கே எல்லாம் டெல்லி அவங்களுக்கு நல்ல ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்குது ஏன்னா இப்போ காலையில் வந்ததும் அவங்க மொபைல் பார்க்குறதோடு இங்கே ஃபுட்பாலில் கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணுறது அவங்களுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்காங்க அதே போல் அவங்க உடல் ரீதியாகவும் அவங்களுக்கு நல்ல ஒரு ஃபிசிக்கல் இதுவும் நல்லாயிருக்கும் ஆக்டிவாக இருக்காங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பசங்கள் எல்லாம் பாருங்கள் செவன் இயர்ஸ்லேருந்து இந்த செட் இருப்பாங்க எல்லாம் நல்ல இப்போ நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பசங்களுக்கு நல்லா ஆடுறாங்க தோனி என் பேர் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து லைசன்ஸ் முடிச்சு தான் வந்து கோச்சிங் பண்ணிட்டுருக்கோம் ஸோ இது வந்து எங்களுடைய சிக்ஸ்டீன்த் இயர் வந்து சம்மர் கேம்ப் ஸோ பதினாறு வருஷம் வந்து நாங்கள் வந்து பண்ணிட்டுருக்கோம் ஸோ எல்லாமே ஃப்ரீ ஃப்ரீயாக தான் வந்து இந்த கோச்சிங் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் ஃபுட்பால் விளையாடும் போது ஸோ நாங்கள் ஒரு பேட்ச் லீக் டீம் ஒரு பேட்ச் இருந்துச்சு ஸோ நாங்கள் விளையாட போனோம் ஸோ விளையாட போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா எங்களை ஜென்ரேஷன் முடிஞ்ச பேர் நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் எப்படி நாங்கள் கொண்டு வரணும் ஸோ அப்போ வந்து அப்போ கோச்சஸ்லாம் யாருமே கிடையாது எங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸில் தான் நாங்கள் என்ன பண்ணோம் ஸோ நம்ம ஏரியா மக்களுக்கு வந்து நம்ம வந்து பண்ணுன்ட்டு ஒரு ஆதங்கத்தோடு நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஸோ இது படிப்படியாக என்ன ஆச்சுன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸோட டெவலப்மெண்ட்ஸ் வந்து நாங்கள் என்ன பண்ணோன்ட்டு யோசிக்கும் போது ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரு அங்கீகாரம் வேணும் அப்போ வந்து ஒரு கோச்சிங் முடித்தா மட்டும்தான் ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு ஜென்ரேஷனுக்கு வந்து நான் கொண்டு போகிறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேரியேஷன்ஸ் நம்ம கொடுக்கணும் ஏன்னா ஃபுட்பால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே சொல்லி தரலாம் ஆஸ் எ கோச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்லணுமோ அதோடய இன்புட்ஸ் நம்ம கொடுக்கணும் ஒரு பால் ரிசீவிங்கு பால் டேர்னிங்கு ஒரு ஹெட்டிங்கோட ஸ்டைலர்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கோச்சஸ் தான் தெரியும் ஸோ விளையாடும் போது எங்களுக்கு ஒரு கோச்சஸ் சொல்லி தருவாங்க ஸோ அதை தான் நம்ம சொல்ல போகிறோம் பட் இருந்தாலும் படிச்சுட்டு வரும்போது வேரியன்ஸ் நிறைய இருக்கு டிஃபரென்ஷியல் என்னோட பேர் வந்து மெல்வின் நான் ஓகேங்களா நான் தாம்பரத்தில் பட்டிங் மை இன்டர்நேஷனல் ஸ்கூல்ஸ் வந்து ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் டீச்சராக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நான் ஸோ நான் அங்கே இங்கே தாம்பரம் போனாலும் இங்கே பிறந்து வளர்ந்த எல்லாமே இங்கே வந்த ஊருன்றதால நான் வந்து இங்கே இருக்கிற பசங்களுக்கு வந்து கோச்சிங் பண்ண சொல்லிட்டு நான் வந்துட்டு இருக்கேன் கிளாஸ்க்கு வந்துட்டு இருக்கேன் ஸோ அதே போல் வந்து இந்த நார்த் மெட்ராஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபுட்பால் வந்து கிரேஸ் நெக்ஸ்ட் லெவலில் போகிறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன்ஸே கிடைக்க மாட்டேன் ஸோ ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாலிடிக்ஸ் இப்போது நீங்கள் இந்தியா லெவலில் வரணும் தமிழ்நாடு லெவல்லேயே ஃபுட்பாலுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை இப்போது இப்போது மேட்சஸும் எதுவுமே இல்லை தமிழ்நாடு இல்லை சார்பாக எந்த மேட்சும் இல்லை சென்னை ஃபுட்பால் இன்றைக்கி எதுவும் எந்த மேட்சஸும் இல்லை ஒரு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் ஒரு லீக் நடந்தது அதோடு எந்த லீக்கும் நடக்கலை போன வருஷம் ஒரு லீக் நடத்தினாங்க அதுக்கப்புறம் இப்போது ஒரு லீக் நடந்தால் மற்றபடி எந்த ஒரு டோர்னமெண்ட்டே இல்லை எதுவுமே இல்லை இதனால் பிளேயர்ஸோட டெவலப்மெண்ட் ரொம்ப கம்மியாகிடுச்சு அதே போல் பிளேயர்ஸ் நிறைய பேர் அழிஞ்சு போயிட்டாங்க இதனால் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் இயர்ஸில் வேலை வாங்குகிற பசங்க டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் நல்லா விளையாட்டு இருந்தாங்க அவங்க ரெண்டு வருஷத்தில் வேலை வாங்குகிற போல் இருந்தது அது என்னாச்சுன்னா நாள் போட அந்த மூ நாலு வருஷம் லீக் தள்ளி போடணும் அவங்களுக்கும் ஏஜ் முடிஞ்சு டுவெண்ட்டி செவன் அவங்களும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது இல்லை லீக் இல்லாத ஒன்றுமே பண்ண முடியல அவங்களால டோர்னமெண்ட் எதுவுமே இல்லை அவங்கள கைட் பண்ணுறதுக்கும் ரொம்ப கஷ்டமாகிடுச்சு அதனால் கொஞ்சம் விளையாட
ஆனால் அந்த லெவலில் அவங்க அந்த ஸ்டாண்டர்டை கொண்டு வர முடியல அது என்ன ப்ராப்ளம்னே தெரியல இது வரைக்கும் ஸோ நாங்கள் என்ன பண்ணணும் இந்த டைமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு லீக் டீம் ஆர்கனைசேஷன் பண்ணும் அண்டர் டுவெண்ட்டி ஒன்னில் வந்து பசங்களை எடுத்து ஸோ வேரியேஷன்ஸ் மாறி மாறி போகிறாங்க ஸோ அவங்கள வந்து ஒரு ஒரு ப்ரொஜெக்ஷன் கொடுக்கணும் ஒரு லெவல் கொண்டு வரணுன்ட்டு ஒரு லீக் டீம் ஆர்கனைஸ் பண்ணி இப்போது செகண்ட் டிவிஷன் லீக் டீம் வந்து போயிட்டுருக்கு ஸோ இங்கே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆறு வயசுலேருந்து நாங்கள் ட்ரைனிங் கொடுத்துட்ருக்கோம் பசங்களுக்கு ஸோ பேசிக்காக ஃபண்டமெண்டல் பால் எப்படி ட்ரிபிள் பண்ணணும் பாலோட பொசிஷனிங்கு ஸோ இது மாதிரி நாங்கள் பண்ணிட்டுருக்கோம் இங்கே அதே போல் இங்கே கோச்சஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா மிஸ்டர் சார்லஸ்னு ஒருத்தர் இருக்கார் மெல்வின் ஒருத்தர் இருக்கார் சுமன்ராஜ்னு ஒருத்தர் இருக்கார் ஸோ இவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சம்மர் கேம்ப் மட்டும் கிடையாது ரெகுலர் ஆக்டிவிட்டீஸ் இயர்லி ஃபுல்லாகவே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈவினிங் செக்ஷனில் பண்ணிட்டுருக்கோம் எப்போல்லாம் ஸ்கூல்ஸ் லீவ் இருக்கோ அப்போலாம் எங்களுக்கு கால் பண்ணுவாங்க பேரண்ட்ஸ் சார் இதுமாரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அனுப்புகிறோம் இது மட்டும் இந்த ஏரியா மட்டும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டும் இல்லை பிஆர்என் கார்டன் இருக்காங்க வல்லூர் நகர் இந்த சரௌண்டிங்கில் இருக்கிறவங்க மின்ட்டு எல்லாமே இங்கே வராங்க ஸோ எதனால் வராங்கன்னா இந்த அட்மாஸ்பியர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிஸ்டர் பி கே சாகர் பாபு ஸோ அவர் மூலியமாக தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிரவுண்டை டெவலப் பண்ணாங்க ஸோ நாங்கள் எங்களுக்கு பல வருஷம் கோரி இருபது வருஷமாக எனக்கு கோரிக்கை அது கிரவுண்டை லெவல் பண்ணோன்ட்டு அப்படி ஒரு வேரியேஷன்ஸ் இருந்துச்சு அதெல்லாம் போக இப்போது அவர் அவர் ஃபண்டில் வந்து எங்களுக்கு இந்த கிரவுண்டு ஜிம் ரூமு எல்லாமே நல்லா பண்ணும்போது ஸ்டூடெண்ட்ஸோடைய பொட்டான்ஷியல் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ வேரியேஷன்ஸ் நிறைய இருக்கும் ஸோ பால் ரிசீவிங் மூமெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து இந்த பிச்சு வந்து அதுக்கு முன்னாடி வந்து கல் மண்ணமாக இருக்கும் வேரியேஷன்ஸ் ஒன்றுமே இருக்காது இப்போ நாங்கள்லாம் ரெடி பண்ணி கிரிக்கெட்டே ஆட விடாமல் வெறும் ஃபுட்பாலுக்கு மட்டும் தான் இந்த பொட்டான்ஷியல் ஏபி ஃபுட்பால் கிளப்பு வந்து ரிஜிஸ்டரு கிளப் எங்களுது ஸோ அதுக்கு முன்னாடி கிளப்பு வந்து நார்மல் ஒரு பேர் வச்சு விளையாட்டு இருந்தோம் ஸோ எல்லாருமே சொன்னாங்க இது வந்து இப்படிலாம் இருந்தால் ஒன்றே இருக்காது இதை ரிஜிஸ்டர் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் வெளியில் போகும்போது உங்கள் கிளப்போட ஆக்டிவிட்டீஸ் வந்து வெளில தெரியும் ஸோ நாங்கள் வந்து ஒய்எம்எஸ்சி ஸோ அதுலேருந்து தான் வந்து வெளில வந்து மிஸ்டர் இளவங்க வந்துட்டு கஸ்டம்ஸில் அவர் தான் எங்களோட குரு அவர் மூலிமா வெளில வந்து அவரும் இதே போல் தான் ஃப்ரீ சர்வீஸ் தான் பண்ணுவாங்க ஸோ காசே வாங்க மாட்டாங்க ஒய்எம்எஸ் அகாடமியில் என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தருக்கு விஜயகுமார்னு இருக்கார் அவரும் அப்படி தான் அவங்க மூலிமா நாங்கள் வெளில வந்து இதை வந்து ஃப்ரீ ஓரியன்டேஷனில் எப்படி கொண்டு போகணும் ஸோ ஃப்ரீன்னு சொன்னால் எல்லோரும் வருவாங்க ஸோ அதில் வந்து நாங்கள் வந்து வேரியேஷன்ஸ் எடுப்போம் ஸ்டூடெண்ட்ஸை ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே விளையாட்டுருக்காங்க ஒரு ஒருத்தருக்கு ஒரு ஒரு ஸ்கில் ஒரு ரெண்டு கொடுப்போம் இவங்களை என்ன பண்ணிணாங்க நெக்ஸ்ட் லெவல் கொண்டு போகிறதுக்கு வந்து ஒரு ப்ரொஜெக்ஷன் எவ்ரி வீக் வந்து மேட்சஸ் கூப்பிட்டு போவோம் அண்டர் டுவெல் அண்டர் தேர்ட்டீனு ஃபிஃப்டீனு டோர்னமெண்ட்டு கொண்டு போவோம் டோர்னமெண்ட் வின் பண்ணுறோம் நாங்கள் ஸோ எதனால் வின் பண்ணால் இந்த ரெகுலர் ப்ராக்டிஸ் இருக்கிறதால மட்டும் தான் நம்ம வின் பண்ணிட்டு வரோம் இல்லைன்னா வந்து பண்ண முடியாது ஏன்னா ஒரு சிலர் வந்து இதை வச்சு காசு நிறைய சம்பாதிக்கிறாங்க ஸோ அதனால் என்ன ஆகுதுன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸோட வேரியேஷன்ஸ் வந்து கம்மியாகுது இப்போ ஃபுட்பாலில் பொறுத்த வரைக்கும் இப்படி தான் இருக்குது கிரிக்கெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ லைஃப் டைம் கிரேஸ் எல்லாருமே அதில் தான் வந்து எல்லாமே இனிஷியேட் பண்ணுறாங்க ஸோ ஃபுட்பாலை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லெவல்லேருந்து கொண்டு போகும்போது அவனுக்கு வந்து ஒரு யூனிவர்சிட்டி நார்ம்ஸ் வாங்கலாம் காலேஜில் படிக்கிறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபிசிக்கல் வேரியேஷன்ஸ் இருக்கும் அதே போல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய லைஃப் ஸ்டைல் வந்து நல்லாயிருக்கும் டிசிப்ளின் ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் சொல்லித்தரோம் இங்கே வரும்போது ஸோ ஒன்ஸ் வர கால் பண்ண பசங்க பொட்டன்ஷியல் அப்படியே நினைப்பாங்க டிசிப்ளின் அதை தான் ஃபஸ்ட் நாங்கள் சொல்லி கொடுத்துட்ருக்கோம் டிசிப்ளின் இருந்தால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு டிக்னிட்டி ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு வந்துடும் டிக்னிட்டி வரும்போது நீ நெக்ஸ்ட் லெவல் நீ போயிடலாம் ஸோ இங்கே வந்து கோச்சஸ் மட்டும் இல்லாமல் எஜுகேஷனில் நல்லா இருக்காங்க ஸோ பிடி டீச்சராக இருக்காங்க ஸோ எல்லாம் இந்த ஃபுட்பால் மூலம் பிடி டீச்சராக இருக்காங்க லைசன்ஸில் வந்து ஒரு நாலஞ்சு பேர் நாங்கள் இங்கே இருக்கோம் லைசன்ஸ் ஹோல்டர் ஸோ அவங்க மூலிமா நாங்கள் பண்ணிட்டுருக்கோம் ஸோ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கனைஸ் பண்ணுறது வந்து மிஸ்டர் சார்லஸ் ஸோ இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்லுதுன்னா ஃபுட்பாலுக்குன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வாழ்க்கையை வந்து அர்ப்பணிக்கிறாரு ஸோ இதை வந்து நம்ம சொல்லி தந்துடுறோம் இவர் ஒரு ப்ரோ லைசன்ஸ் முடிச்சிருக்காரு ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கோசம் ஸோ இவர் வந்து ஈவினிங் செக்ஷனில் ஸோ இது சம்மர் கேம்ப் முடிஞ்ச பேர் ரெகுலராக ஈவினிங்கில் வந்து இவர் பண்ணுறது இவர் கூட சப்போர்ட்டிங் நாங்கள் நிற்போம் எங்கள் ஒர்க்கை
ரெஸ்ட்டு கொடுப்பாங்க நாற்றியல் மானால் ரெஸ்ட்டு ஒரு டென் லெவன் அது மாரி ட்ரைனிங் கொடுத்துட்டு இட்னு போவாங்க மேட்ச்சுக்கு அங்கே ஜெயிச்சுட்டோம் ஜெயிச்சு வருவாங்க ரெண்டு என் பேர் சஞ்சய் நான் வந்து அஞ்சு வருஷமாக விளாட்றேன் நான் வந்து சிக்ஸ்த்துலேருந்து செவன்த்து போகிறேன் சாதாரணமாக தான் நான் விளாட்னேன் இப்போ நான் வந்து கொஞ்சம் விளாட கற்றுக்கினேன் மெஸ்ஸி கொஞ்சம் விளாடுவேன் என் பேர் தர்ஷன் நான் ஃபோர்த்து முடிச்சுட்டு ஃபிஃப்த்து போகிறேன் நெய்மர் என் பேர் நிரஞ்சன் நான் எயித்துலேருந்து நைன்த்து போகிறேன் நான் வந்து கொஞ்சம் நான் கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் ஃபுட்பால் விளாட இங்கே சேர்ந்தேன் இங்கே சேர்ந்தோடனே எனக்கு கொஞ்சம் விளாட இம்ப்ரூவ் ஆனேன் எனக்கு மெஸ்ஸே தான் ரொம்ப பிடிக்கும் நான் ஒரு மேட்ச்லாம் டெய்லியும் பார்ப்பேன் நிறைய ஃபுட்பால் மேட்ச் பார்ப்பேன் இல்லை சம்மர் கேம்ப்லாம் ஃப்ரீயாக தான் பண்ணுவாங்க காலையில் ப்ரெட்டு டி ப்ரேக்ஃபாஸ்ட் கூட கொடுத்துருவாங்க சில நேரத்தில் சம்மர் கேம்ப் மட்டும் இல்லாமல் சாயந்தரம் ப்ராக்டிஸ் கூட வைப்பாங்க சாட்டர்டே ஸ்கூல் லீவாக இருந்துச்சுன்னா மார்னிங் வைப்பாங்க சண்டே ரெஸ்ட்டு என் பேர் வந்து ஹரீஷ் நான் வந்து ஃபிஃப்த்துலேருந்து சிக்ஸ்த்து போக போகிறேன் நான் நான் வந்து ரொம்ப வருஷமாக அங்கே யூகேஜ்லேருந்து தட்டிட்டுருக்கேன் ரொம்ப நாளாக இங்கே ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவேன் இங்கே வந்து சண்டே வந்து லீவ் விட்டுருவாங்க ஏன்னா ஒரு நிறைய ப்ராக்டிஸ் கொடுக்குறனால நிறைய மேட்ச்லாம் வைப்பாங்க எனக்கு வந்து கோச்சஸ் வந்து ரொம்ப டஃப் பண்ணி கொடுப்பாங்க ஜோன் கோச் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் எதுனாலனா ரொம்ப டஃப்பான ரொம்ப நம்ம பசங்க விளாடணும் அந்த மாதிரி தான் பார்ப்பார் அவர் நம்ம பசங்க ஐஎஸ்எல்லில் போய் விளாடணும் அந்த மாதிரி தான் ஆசை நிறைய மேட்சுக்கு கூப்பிட்டு போயிருக்காரு அப்புறம் எனக்கு வந்து ரொனால்டோ ரொம்ப பிடிக்கும் அப்புறம் வந்து நிறைய மேட்ச்சில் அட்டன் பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் வந்து இவர் ஜோன் கோச் சொல்கிறது தான் கேட்பேன் சேத்தில் அப்புறம் வந்து நிறைய ப்ராக்டிஸ்லாம் சொல்லி தருவார் நிறைய டஃப்பான ப்ராக்டிஸ் அன்னி கூட எக்ஸசைஸ்லாம் சொல்லி கொடுத்தார் ஆ லீகெல்லாம் ஸ்கூல் டீமில் கூட இருக்கேன் இப்போ கூட புழல் எஃப்சியில் போய் விளாடிட்டு இருக்கேன் போன மேட்ச்சு எல்லாமே வின்னு தான் எங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஜோன் கோச் வந்து சுமன் கோச்சை தான் எங்களுக்கு வந்து ட்ரெயின் பண்ணுறாங்க சின்ன வயசுலேருந்து நாங்கள் சின்ன வயசுலேருந்து ஃபுட்பால் விளாட்றோம் ஆனால் இப்போ தான் வந்து செகண்ட் டிவிஷன் விளாட்றோம் லாஸ்ட் டைம் வந்து வேலூர் ஃபைவ் டோர்னமெண்ட் போனோம் அதில் வந்து ரன்னர்ஸ் வின் ரன்னர்ஸ் வந்தோம் எனக்கு பிடிச்ச பிள்ளை ரொனால்டு என் பேர் சந்தோஷ் நான் செவன்த் செவன்த்லேருந்து விளாடுறேன் எனக்கு பிடிச்ச வந்து ஃபுட்பால் தான் என் பேர் சாமியுவல் சாண்டி நான் தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து ஃபுட்பால் விளாடுறேன் எனக்கு பிடிச்ச பிள்ளையர் நெய்மர் இங்கே வந்து எங்களுக்கு எல்லாம் வந்து ஜோன் கோச் சுமன் கோச் ஆலோஸ் கோச் மற்ற எல்லோரும் எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க டெய்லி ஃபுட்லாம் எல்லோரும் ஸ்பான்சர் பண்ணுறாங்க நானும் தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து தான் எங்கள் ஃபுட்பாலுக்கு வரேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து சம்மர் கேம்பில் தான் எனக்கு எப்படி பால் பாசிங்க அப்போது எல்லாம் அப்போ தான் எனக்கு ப்ராக்டிஸே பண்ண வரும் அப்போத்துலேருந்து இப்போ வரைக்கும் நல்லா தான் விளாட்டுருக்கேன் ப்ராக்டிஸு இப்போ ஜோன் கோச்சு சுமன் கோச் எல்லாம் ப்ராக்டிஸ் தருவாங்க மேட்ச்னா ஒன்று சாலஸ் கோச் மெல்வின் கோச் ஜோன் கோச் அவங்களாம் இட்டு போவாங்க மேட்ச்சுக்கெலாம் போகும்போது டோர்னமெண்ட்டு ஃபைவ்ஸ் ஆடுவோம் செவன்ஸ் ஆடிருக்கோம் லெவன்ஸ் கூட ஒரு வாட்டி ஆடிருக்கோம் நெய்மர் Please tell me that I can't that I won't that I fail that I'll never make it out yeah Please tell me all the bad never good for my head full of every single doubt yeah Please say any negative thoughts I pop off when I hear people say I cannot I get off to the thought of proving everyone wrong I won't stop to the top so you better back off again boss I'm a stay last stay proud never running now never heading south I'll be spreading now call it word of mouth can't put me down I'll be getting out you can never doubt now what I'm about have you found out if you ran விளையாடலாம் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து வேரியேஷன்ஸ் வந்து நிறைய இருக்குது ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அசோசியேஷன்ஸ் தான் முடிவு பண்ணுவோம் இப்போ ஐபிஎல்னு போது ஒரு அசோசியேஷன் இருக்குது ஐபிஎலுக்கு இப்போ இந்தியன் ப்ரீமியர் லீக்குன்னு வச்சு நடத்துகிறாங்க ஸோ ஐஎஸ்எல்லும் நடத்துகிறாங்க ஸோ ஐஎஸ்எல் நடத்துறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்னை எஃப்சின்னு ஒரு டீம் இருக்குது சென்னை எஃப்சின்ட்டு சென்னை பிளேயர் ஒருத்தர் கூட இருக்க மாட்டாங்க ஸோ வேரியேஷன்ஸ் பிளேயர்ஸ் இருக்காங்க சென்னையில் ஆனால் சென்னை பிளேயர் மட்டும் இருக்க மாட்டாங்க சென்னையை தவிர்த்து எல்லா பிளேயரும் இருப்பாங்க அதில் ஸோ வை பிகாஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய மோட்டிவேஷன் வந்து டீம் வந்து விளாடணும் என்னோடய நேம் மட்டும் தெரியணும் எந்த பிளேயர் போட்டான்னா சென்னை எஃப்சி அவ்வளோதான் காசு இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வச்சு ஒரு நாற்பதாயிரம் கொஞ்சம் நல்ல பிளேஸ் இருக்காங்க அவங்கள ஒன் இயர் எடுத்து அவங்க ட்ரெயின் பண்ணலாம் அதை பண்ண மாட்டாங்க ஸோ வெளிலேருந்து ஒரு நார்த்லேருந்து கூப்பிட்டு வந்து விளையாட வச்சுட்டு கொண்டு போகிறாங்க ஸோ அதனால என்ன வேரியேஷன்ஸ் இருக்குது சென்னை எஃப்சின்ற பிளேயர் ஒன்றுமே கிடையாது அப்போ சென்னையில் இருக்கிற பிளேயர்ஸ் எல்லாமே டவுன் ஃபாலோ தான் போகிறாங்க கொஞ்சம் நாள் கழிச்சுனா ட்ரிங்க்ஸுக்கு அடிட்டாக வராங்க லாரி சைடில் வேலைக்கு போகிறாங்க ஸோ வேலை இல்லை ஏன்னா
மேனேஜ்மெண்ட் கோர்ஸ் எடுத்து படிக்கலாம் ஸோ ஃபிசியோதெரபி போகலாம் ஸோ அதே தவிர்த்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்கில் ஓரியன்டில் போகலாம் ஸ்கவுட்டிங்கில் படிக்கலாம் ஏன்னா நிறைய இருக்குது படிக்கிறதுல ஃபுட்பாலை பொறுத்த வரைக்கும் ஏன்னா எல்லாருமே நான் ஃபுட்பால் வேணா நான் வந்து பிளேயரை மட்டும் அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கி தான் போனோம்னு கிடையாது ஃபுட்பாலில் இதுமாரி ஒர்க்கெல்லாம் இருக்குது இதை எப்படியும் போகலாம் ஆ கா ஃபாஸ்டராக இப்போ நான் ஸ்கூலில் அவங்க காலேஜஸ்லாம் நாங்கள் படிக்கும்போது ஃபுட்பால் அந்த ஒரு அந்த ஒரு ஸ்டடி அந்த ஒரு லைன் இருந்ததால் தான் எங்களால் வந்து ஒரு 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 கரெக்டான பாதைக்கு போக முடிஞ்சு அப்படி இல்லைனா எங்களோட லைன் வந்து மேபி வேறு எதனா சேஞ்சாக இருக்கலாம் ஸோ ஒரு ஃபுட்பால் ஒரு மெயின் ரீசனில் தான் ஒரு காலேஜ் படிக்கிறதுக்கு உள்ள படிக்கிறதுக்கு ப்ளஸ் வந்து எங்க வேலைக்கு ரிலேட்டுக்கும் இது ஒரு மோ மெயின் இம்பார்ட்டன்ட் ரோலாக எங்களுக்கு இருந்தது பெனிஃபிட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பசங்க ஃபிசிக்கலி ஃபிட்டாக இருப்பாங்க ஸோ இப்போ இந்த இந்த டூரிங் இந்த இந்த பேண்டமிக் சுச்சுவேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா பசங்க வந்து மொபைல் ஃபோன்ஸ் அந்த மாதிரி ஒரு இதில் இருக்கிறதால ஃபிசிக்கலாக ஒரு ஒன் ஹவர் அந்த குழந்தைங்க வந்து பிளே கிடையாது அந்த குழந்தை வந்து அவன் நல்ல ஃபுட்பால் பேராக இருந்தால் ஒரு <laughs> இப்போ அப்கமிங்கில் வந்து ஃபுட்பால் வந்துட்டு இருக்குது ஸோ அதுக்கு உண்டான ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் க்ரியேட் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க மேபி ஃபியூச்சரில் வந்து இது ஒரு அப்கமிங்னு வந்து பெரிய கேமாக இருக்குது இப்போ இந்த வேர்ல்ட் கண்ட்ரியில் நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட்பால் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இப்போது எந்தெந்த இப்போ அப்போ அமெரிக்கா சரி சைனா சரி எந்த 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 கண்ட்ரியில் வந்து கிரிக்கெட் இல்லாமல் கிரிக்கெட் கேம் இல்லாமல் மற்ற கேம் அவங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணால் அவங்க மோஸ்ட் ப்ராலி டாப் மோஸ்ட் பிளேயராக இருக்காங்க கிரிக்கெட்டுக்கு ஏன் முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்கள இது ஒரு பெரிய இதுவே இல்லை இப்போ கிரிக்கெட் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பான்சர்ஸ் ஆடு இப்போ அவன் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஒரு ஓவர் முடிஞ்சுதுன்னா அவன் ஒரு நிமிஷம் ஆட் போடுறான் அதோட ஸ்பான்சர்ஸ் எத்தனை பேர் இது தான் ஃபுட்பாலுக்கு இது ஆனால் ஃபுட்பால் அப்படிங்கிறது தான் ஒன்றரை ஒரு கேமு அதில் அவன் முக்காவுக்கு ஒன்றரை முக்கா ஒரு ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் ஒரு ஆடை போட்டு த்ரீ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மேட்ச் முடிஞ்சிடும் ஆனால் கிரிக்கெட்டில் அப்படி இல்லை ஒரு ஐம்பது ஃபிஃப்டி ஓவர்ஸ் மேட்ச் வைக்கிறானா ஒரு ஓவர் ரெண்டு நிமிஷம்னா ஒரு நிமிஷம் அவனுக்கு ஆடு கிடைக்குது இது தான் டெவலப்மெண்ட் கிரிக்கெட்டோட இது ஸ்பான்சர்ஸ்னால தான் அவங்க அந்த இதனால தான் அப்படியே போய்ட்டு முக்கியத்துவத்தை கொடுத்து கிரிக்கெட்டை ஒரு இதுவாக வச்சுருக்காங்க என் பேர் சார்லஸ் நான் இந்த கிளப்பில் விளையாடினேன் இங்கே விளையாடி எனக்கு ஒரு நல்ல கைடன்ஸ் கிடச்சதுனால தான் இப்போ நான் கோச்சிங் முடிச்சு கோச்சிங் லெவல் முடிச்சு இதே கிளப்பில் கோச்சை தான் வேலை பார்த்துட்டேன் நான் ஸ்கூலில் ஃபுட்பால் கோச்சாக இருக்கேன் சார் ஆமாம் நான் இங்கே தான் விளையாடி எனக்கு இங்கேருந்து ஒரு நல்ல கைடன்ஸ் கிடச்சதுனால தான் நான் இப்போ ஒரு கோச் ஆனால் இப்போ இதே மாதிரி தான் சின்ன பசங்களையும் ட்ரெயின் பண்ணி இவங்களுக்கு ஒரு நல்ல கைடன்ஸ் கொண்டு போயிட்டு அவங்களுக்கு தெரிய வச்சு ஃபுட்பால்னால் இப்படி இருக்குது இனிமேட்டில் தான் வளர்ந்து வர கேம் இதெல்லாம் விளையாடணும்னு சொல்லி பேட் ஹேபிட்ஸ்க்கெலாம் எதுவுமே போங்க இப்படி ஒரு நம்ம பசங்களை கொஞ்சம் நல்லா பண்ணணும் தான் நம்மளோட எய்ம் சார் ஓ இந்தியா விட சின்ன நாடான அர்ஜென்டினாவில் வந்து ஒரு மெஸ்ஸி மாதிரி ஒரு ஆள் உருவாக்க முடியும் ஆமாம் இவ்வளோ பெரிய நாட்டில் ஒரு மெஸ்ஸி உருவாக்க முடியல என்ன தான் சார் உருவாக்க முடியலன்னு இல்லை இதுக்கு தான் அங்கே புரியுதுங்களா அதுக்கான சான்ஸ் நம்மளுக்கு கிடைக்க மாட்டேங்குது புரியுங்களா அப்போ அவ்வளோ பெரிய சின்ன நாடு மெஸ்ஸி வந்துருக்குறேன் இப்போ அவ்வளோ பெரிய இவ்வளோ பெரிய நாட்டில் ஒதுக்கத்தில் கூட மாட மாட்டாங்க சொல்லுங்கள் இருக்கிறாங்க ஆனால் அதுக்கான சான்ஸ் தான் இங்கே எப்படி காட்டுதுன்னு புதியல பசங்களுக்கு அதுக்கான நல்ல கைடன்ஸ் இருந்தால் கண்டிப்பாக நம்ம பசங்களாம் விளையாடுவாங்க எஜுகேஷன் தான் ஃபஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்குறாங்க அஸ் ஏ நோ அஸ் ஏ பேரண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா படிக்கணும் படிப்பு மட்டும் தான் வேணும் நம்மளுக்கு ஸோ இங்கேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய எங்களுக்கு காண்ட்ரவர்சி இருக்குது எப்படின்னா நாங்கள் ஃபோர் தேர்ட்டிக்கு ப்ராக்டிஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஈவினிங் ஸ்கூல் டைம்ஸில் ஸோ ஃபைவ் தேர்ட்டிக்கு முடிச்சிடும் டியூஷன் போகிற பசங்களுக்கு சிக்ஸ் ஓ கிளாக் வரைக்கும் நாங்கள் பண்ணுறோம் டியூஷனில் இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா எங்களுக்கு ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்குலாம் வந்துடணும் குழந்தைங்க ஸ்கூல் விட்டோடனே வீட்டில் போய் டீ சாப்பிடுச்சிட்டு அப்படியே வந்துடணும் ஸோ அப்போ மைண்ட் செட்டப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடிட் ஸோ எதுலேயும் கான்சன்ட்ரேஷனே போக முடியாது ஸோ ஒர்க் லோடு அவனுக்கு வர வர வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவனுக்கு வந்து டி டிப்ரெஷனில் தான் அவன் போகிறான் அஸ் இன்னும் ஒரு குழந்தை ஸோ ஒரு ஒன் ஹவர் அவனை வந்து ஒரு எங்கேஜ் பண்ண விட்டாங்கன்னா இப்போ பேரண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க உடனே ஃபோனை கையில் கொடுத்துட்டு அவங்க ஃப்ரீ ஆகிடுறாங்க பட் இங்கே பொறுத்த வரைக்கும் அப்படி கிடையாது நாங்கள் பேரண்ட்ஸ்கிட்ட சொல்கிறோம் இல்லை ஒன் ஹவர் மட்டும்
ஸோ அக்ரிமெண்ட்டு தான் ஸோ ஃபைவ் இயர்ஸ் அக்ரிமெண்ட்டு நேஷ்னல் லெவலில் போயிட்டு ஸோ சல்கர் கோவா ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஏர் இந்தியா முகமது ஸ்போர்ட்டிங்கு ஸோ இது மாதிரி ஒரு மூணு கிளப்புக்கு விளையாடி இருக்காரு ஸோ கான்ட்ராக்ட் பேஸிக்கு ஸோ அவருக்கு அவங்க கான்ட்ராக்ட் முடிஞ்ச உடனே கம் டு ஹியர் ஸோ இங்கே வந்தபோது பார்த்தீங்கன்னா இவருக்கு ஜாப் கிடையாது இதிலேருந்து போனவன் தான் நான் வெளியே சரிங்களா இதில் வந்து இளவண்ணன் தான் எனக்கு வந்து டாப்பில் அனுப்பிச்சி விட்டார் இளங்கோன் ஒரு தான் ஒய்எம்என்சின்னு கிளப்புன்னு அவரால் தான் நாங்கள் வந்து இப்போ நாங்கள் இருக்கிறோன்னா அவர் ஒரு காரணம் அது போயிட்டு விளையாடிட்டு வந்தோம் சரி இப்போ எதுக்கு பண்ணுறேன்னா இந்த பசங்க வந்து வேறு பழக்கத்துக்கு போகக்கூடாது அதனால தான் இந்த கேம்பை நாங்கள் வச்சுருக்கோம் அப்படின் ஸ்போர்ட்டில் வந்து நான் கேப்டன்ஷிப் பார்த்துருக்கேன் நான் இந்த இந்த இடத்துல போயிட்டு நான் கேப்டன்ஷிப்பாக எடுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் இந்த லெவலில் போய் நான் கேப்டன்ஷிப்பாக அங்கே க கொல்கத்தாவில் எடுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் என்ன அந்த டீம்லலாம் விளையாடுற சான்ஸ் கிடையாது பெரிய விஷயம் அதில் விளையாடி அது கேப்டன்ஷிப் பண்ண ஒரு அதில் விளையாடி அது கேப்டன்ஷிப் பண்ணி ஏர் இண்டியா கேப்டன்ஷிப் பண்ணார் மொஹமது ஸ்போர்ட்டிங் கேப்டன்ஷிப் பண்ணார் நல்லா விளையாட்டு நல்ல பிளேயர் கான்ட்ராக்டில் தான் போனார் போயிட்டு நல்லா விளையாடி ஒரு இவரால் ஒரு நாலு பிளேயர் பிரோஜனம் வாங்க பாலிடிக்ஸ் தான் காரணம் இந்தியன் பிளேயருங்க நிறைய பிளேயர் நல்ல பிளேயர் இருக்கிறாங்க அது ஏன் இன்னும் போகலன்னா முழுமையாக பாலிடிக்ஸ் தான் நல்ல பிளேயருங்களுக்கு சான்ஸ் இல்லை அவங்களோட நாலேஜுக்கு போனால் அவங்க இதை செய்வாங்க இதை கொண்டு போக மாட்டேன்றாங்க இருக்கிறவங்க கவர்மெண்ட்டுக்கு இது போல் ஃபுட்பால் இவ்வளோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது இவ்வளோ பேர் வேலை வாங்கியிருக்காங்க நார்த் மெட்ராஸில் ஃபுட்பாலோட டெவலப்மெண்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்குது இங்கே அதை கொண்டு போய் அவங்ககிட்ட காட்டணும் ஃபஸ்ட்டு இங்கே பிளேயர் எவ்வளோ பிளேயர் நார்த் மெட்ராஸில் இருக்காங்க நார்த் மெட்ராஸ் கோச்சஸ் இருக்காங்க நம்ம எங்கெல்லாம் உருவாக்கின ஜெ இளங்கோவன் இருக்கார் ஒய்எம்எஸ்சி அகாடமி வச்சுருக்காங்க அதில் எவ்வளோ பிளேயர்ஸ் உருவாகிறாங்க இவங்களெல்லாம் அந்த இடத்துக்கு கொண்டு போக முடியல அதனால தான் அதோட நம்ம ஃபுட்பால் டெவலப் கவர்மெண்ட்கிட்ட போய் சேர மாட்டேன் இதெல்லாம் போய் அவங்க போய் எடுத்து சொன்னாங்கண்ணா கவர்மெண்ட்கிட்ட கண்டிப்பாக அவங்க செய்வாங்க ஆனால் டீட்டெயிலாக சொல்கிறதுக்கு இங்கே ஆள் இல்லை ஃபுட்பாலில் ஃப்யூச்சர் இருக்குது அதுக்குன்னு கஷ்டப்பட்டு உழைச்சா அதுக்கான ஃப்யூச்சர் இருக்குது ஒரு சிலர் ஆடுறாங்க இந்த ஏஜில் வரவங்க நாங்களும் எல்லோரையும் பார்த்துருக்கோம் அப்படியே வராங்க ஒரு டென்த்து வந்தது எக்ஸாமுன்னு ஒதுங்குறாங்க அதுக்கப்புறம் ப்ளஸ் ஒன்று ஒதுங்குறாங்க அதோடு அவங்களோட ப்ராக்டிஸும் வருதில்ல அப்படியே இதுவாகிடுது ஸ்டாப் ஆகிடுது ஃபுட்பாலை கண்டினியூ பண்ண மாட்டோம் ஃபுட்பால் கண்டினியூட்டி இல்லை அதுக்குன்னு அதுக்கு நம்ம உழைச்சா தான் அதுக்கான பலன் கிடைக்கும் நம்மளுக்கு என்ன காரணம் நினைக்கிறீங்க ஃபுட்பால் உழைக்கணும் நீ இப்போது ஃபுட்பால் பார்த்தீங்கன்னா வசதிக்கார யாரும் ஆட போகிறதில்ல நம்மளோட நடுத்தர மக்கள் தான் ஆடுறாங்க அவங்களுக்கு ஃபேமிலி சப்போர்ட் இல்லாததுனால அவங்க அந்த ஃபுட்பாலை கண்டினியூ பண்ண முடியல வேலைக்கு போக வேண்டிய சூழ்நிலை வரும் அந்த ஒரு காரணத்தால் தான் இங்கே பசங்க கொஞ்சம் டெவலப் ஆகாத போயிடுது அதெல்லாம் கொஞ்சம் அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற போல் பசங்க இருந்தாங்கன்னா சாலிடாக அவங்க சாதிப்பாங்க எல்லாமே இருக்குங்க ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பற்றியா இன்கம் ரெவின்யூ இன்கம் டேக்ஸஸ் கஸ்டம்ஸ் ஐசிஎஃப் ரயில்வே எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்லையும் அப்பாயின்மெண்ட் போடுறாங்க இப்போ வர டிபார்ட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துலேயும் இந்த இன்கம் டேக்ஸில் ஒரு ஆறு அப்பாயின்மெண்ட் போட்டாங்க எல்லாம் கம்பல்சரி ஆனால் டிகிரி குவாலிஃபிகேஷன் கேட்குறாங்க அதே போல் விளையாடி இருக்கணும் இப்போ அப்பாயின்மெண்ட் இப்போ அப்பாயின்மெண்ட் பார்த்தாலே சந்தோஷ் ட்ராஃபி ஃபைனல்ஸு செமி ஃபைனல்ஸ் அதில் எதனா ப்ளேஸ் பண்ணி தான் தான் அப்பாயின்மெண்ட்டுன்னு ஆயிடுச்சு அப்படி ஆகிற பட்சத்தில் நம்ம தமிழ்நாடு அந்த லெவலுக்கு கொண்டு போகிறதுக்கு இப்போ முடியல இப்போ இருக்க சூழ்நிலையில் எந்த டோர்னமெண்ட்டும் மேட்சஸ் இல்லாத பிளேயர் ஒரு குவாலிட்டி இல்லாத போல் ஆயிடுச்சு பிளேயர்ஸோட இது ஏன்னா எல்லாமே நல்ல பிளேயர் அவங்கள கரெக்டான ஸ்டாண்டர்டில் கொண்டு போனால் அவங்கள நம்ம தமிழ்நாட்டுக்காக ஆனால் ஃபைனல் சென்டர் ஆவாங்க அப்போ ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நம்ம பிளேயருக்கும் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கும் வரும் ஆனால் இப்போ அது வராத தொட்டு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது பிளேயர்ஸ் அப்பாயின்மெண்ட் வாங்குறது கண்டிப்பாக அவங்க பண்ணுவாங்க நம்பிக்கை இருக்குது ஃபுட்பாலுக்குன்னு ஏன்னா ஃபுட்பாலுக்குன்னு போய் இவங்க பேசுகிறதுக்கு அது தான் சொன்னேன்ல அவங்ககிட்ட இந்த டீட்டெயில் சொன்னோம் சார் இது போல் நடக்குது ஃபுட்பாலுக்கு இவ்வளோ பிளேயர் இருக்காங்க இவ்வளோ பிளேயர் இந்த வருஷம் வரைக்கும் வளர்கிறாங்க இதுக்கப்புறம் அவங்க விளாட முடியல ரொம்ப கஷ்டமாக இந்த தமிழ்நாட்டும் சரி சென்னையும் சரி ஃபுட்பாலுக்குன்னு ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுக்க மாட்டேன்றாங்க அது இந்த ஒரு எல்லாருமே அப்பாயின்மெண்ட் ஆகுதுன்னா இதை நம்பி தான் விளாட்றாங்க நடுத்தர மக்கள் எல்லாம் ஃபுட்பாலை நம்பி தான் ஒரு ஜாப் கிடைக்கும் இப்போ நாங்களாம் இது நம்பி விளையாடி தான் ஜாப் ஆகிடுச்சு எங்களுக்கு அது போல் எல்லாருக்கும் அந்த ஒரு இது இருக்குது நீங்கள் அதை எடுத்துகிட
Cause we want retribution Oh yeah we want retribution Oh yeah we want retribution Everybody, everybody, everybody,